artiste officielle en France. Marine Lorfela est donc rentrée à la maison aujourd'hui. Miss France a retrouvé Charnel et Macon. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans quelques instants de cette folle aventure qui vous transporte depuis une dizaine de jours. Juste avant, je vous propose de revenir sur l'accueil qui vous était réservé aujourd'hui à Charnel et Macon. Damien Boutier et Romy Oachu qui étaient dans la foule. Dès la sortie du TGV, le ton est donné. Marine Lorfelin est accueillie comme une star. Politique et médias sont présents. Écharpe en bandoulière, la nouvelle Miss France est de retour au pays et elle ne va pas passer inaperçue. Ainsi, plusieurs milliers de personnes sont venues la saluer et c'est en calèche que la belle va défiler. Elle est superbe, elle est magnifique, hein. elle est très jolie et très intelligente. Hein. J'aime beaucoup. Non, c'est bien, ça se voit. Très belle. Euh... Euh, c'est super d'avoir une Miss France à Charnay et Macon. Génial. On est content d'être venu la voir. Pour approcher Marine, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, il faut jouer des coudes. Car décrocher un autographe n'est pas si facile, mais lorsque l'on a le fameux papier, c'est le début du bonheur. Oui euh, Qu'est-ce que t'as marqué Un cœur, Marine, la Miss France. L'idée de s'appeler l'orphelin, je ne pas. Certains renonceront pour une dédicace, mais insisteront pour une photo. Oh ouais, non, je l'ai lu, c'est bon, je suis contente. Mais si tous les charnésiens et les charnésiennes sont heureux de revoir leur belle marine, il ne faut pas non plus oublier sa famille. Ouais, ça fait super plaisir d'avoir, mais il euh, y a beaucoup de gens autour, donc euh, je la verrai plus ce soir et demain. Elle va rester à la maison, ça va être bien. Et au vu de la popularité de Marine l'orphelin, la liesse populaire qui l'entoure devrait continuer toute l'année 2013. Personne ne m'avait prévenu que j'aurais un accueil digne de ce nom. Et euh, c'était vraiment euh, incroyable. Presque aussi énormément fort que ce que vous avez vécu jusque-là euh, Je pense que c'est euh, la journée la plus forte que j'ai vécue depuis le début. Le programme des jours qui viennent maintenant, un peu, un peu de repos, vous avez envie de souffler euh, Oui, c'est ça. Euh, la société Miss France euh, me, me laisse deux semaines environ de repos euh, en famille pour passer les fêtes et euh, retrouver euh, mes proches. Vous avez réalisé maintenant euh, petit à petit, petit à petit, mais euh, ça a été euh, deux semaines tellement intenses que j'ai pas eu le temps de vraiment de réaliser, de prendre du recul sur, euh, sur ce que je vis. Alors, escorte, chauffeur, motard, protection policière, ça pourrait euh, vite monter à la tête, tout ça, vous arrivez à prendre un peu de distance <rire> non, non, je pense que c'est important justement de garder les pieds sur terre et, euh, et de se dire que c'est une chance, voilà, que ça va être une chance pendant un an, mais il euh, faut le vivre comme ça. Alors justement, pendant un an, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a des, des choses particulières qui vont, vous le savez déjà, particulièrement vous marquer euh, je, vais être, euh, je vais être très active, euh, je vais faire de nombreux événements, euh, musicaux, sportifs, plein de choses. Je vais aussi euh, m'investir euh, caritativement. Je vais euh, prochainement courir le marathon de Paris euh, pour l'association euh, de chirurgie cardiaque. Et puis, euh, surtout aller au contact euh, du public. Euh, en visitant les régions et euh, en commençant à élire euh, les prochaines Miss aussi. Vous vous sentez investi d'une vraie mission de, de représentation euh, Oui, c'est sûr, c'est une mission que, que je porte, mais euh, j'ai envie qu'au-delà de la représentation, ça soit vraiment euh, un échange tout au long de cette année. Et l'après Miss France, est-ce qu'on est y pense déjà Est-ce que les anciennes Miss France vous sont de bons conseils Non, j'y pense pas. Vraiment, j'y pense pas parce que déjà dans l'idée, pour moi, c'est une année de, de pause au niveau de mes études, mais que je compte reprendre après. Et, euh, et non, ça ne fait que commencer. Je ne sais pas tout ce qui va m'arriver dans l'année, donc, euh, donc j'y pense pas. Mais ça, même après, ça, je pense que le titre de Miss France euh, dure toute une vie. Quoi. On va revoir des images de, de votre consécration. Euh, ça ne vous fera pas peur de retourner à, à votre quotidien Je pense que... Ça peut être difficile de, de retourner euh, au quotidien, mais au contraire, je suis quelqu'un de, de simple. 
naturel et j'apprécie tout simple, les choses simples aussi de la vie. Donc euh, non, je pense qu'après, euh, après on est content peut-être que de, retrouver à la, de retourner à la vie normale. Et vous retournerez euh, à la médecine, à vos études Oui, c'est l'idée, oui, oui. Reprendre ma deuxième année de médecine, là où je l'ai arrêtée. Pour faire quoi, au coup, pour être médecin euh, Oui, j'ai l'objectif euh, euh, d'être euh, peut-être pédiatre ou peut-être chirurgienne euh, pédiatrique, euh, voilà. Dans le domaine euh, des relations mère-enfant, je trouve ça beau. Se faire ausculter par Miss France, c'est déjà, ce sera une bonne accroche déjà sur une plaque, une plaque de médecin. <rire> euh, je voulais vous poser euh, une question que j'ai jamais posée à personne sur ce plateau. Est-ce que je pourrais euh, venir vous faire la bise Bien sûr. <rire> Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis on vous souhaite euh, bah, une, une très très bonne année 2013. Ça, ça me, ça me si paraît plutôt, le... plutôt bien parti. Si je peux remercier euh, tous les bourguignons qui m'ont soutenu, euh, qui ont voté pour moi. Et, euh, et surtout, euh, j'espère pouvoir, euh, pouvoir euh, remettre mon titre l'année prochaine en Bourgogne. Voilà, petit message que je passe. <rire> Merci beaucoup, j'espère qu'il sera entendu. Merci. Merci. Deuxième épisode de notre feuilleton de cette semaine dans les coulisses d'un hypermarché du Jura ici.